Büyük rotada üçüncü gün. Ekip Akdeniz'in Antalya bölgesinde denize açılmak için hazırlandı. Sıradaki hedefleri Akdeniz'in en hırçın türlerinden biri olan kuzu balığı. Bu balığı büyük boylarda yakalamak için doğru zamanda, doğru noktada olmaları gerekli. Bunun için Engin Kaptan onlara yardım edecek. Telefonumuzda daha evvelden almış olduğumuz noktalarımız var. Bunlar e, GPS ile ilgili olay. E, daha evvel balık tuttuğumuz noktaları işaretliyoruz. Aynı noktalara tekrar gidebiliyoruz böyle bu şekil göründüğü gibi. Burada da dibi görüyoruz. Burası mesela 40 metrelik bir yer. Sağ taraf sıfırdan 40 metreye kadar olan yeri gösteriyor. Sol taraf ise 20'den 40'a kadar yani şuradaki bölümü zoom yapmış. Bunu yükseltebiliyoruz. Meramız çok güzel. Çok girintili, çıkıntılı. Balığın en çok sevdiği yerlerden ama henüz bir tane bile balık görmedik. Evet, balık gördük şu anda. Şunlar balık. Hemen oltamızı atarsak açmadınız mı daha? Aç. Tak tak hemen. 40, 40 gram tak. Burası zaten sığ bir meda. Şikimi salıyorum. En dipte. Burası 25 metre tam. 24.9. İndi. Çok iyi balık var aşağıda. Altımız balık balık. Yenilik balık daha yakalı. Aldım be! Huuu! Nasıl? Bir tarafta aldı. Ben böyle balığı öperim.
İlk misafirleri kendini gösterdi. Küçük boylarda dahi çok inatçı bir tür. Daha büyüklerini yakalamak için canlı yem yapmak üzere tral avlamaları gerekebilir. Aradıkları balığı bulamadıkları için ekip konum değiştirmeye karar veriyor. Demik ışıktan daha farklı, daha silim, ince, uzun bir ışık taktım. Bakalım. Hayvan ne tepki gösterecek? Büyük ihtimalle iyi bir tepki alacağım. İnilme balık da geldi aşağıya. Of çok güzel balık geldi aşağıya. Çocuklar oltanızı salın ve hızlı hızlı çekin. Bak of. Bak şimdi yakalayacak. Tepkide bir var. Vardı. Net. Hadi be, bu balıkları almamız lazım. Aman aman aman içinde dolaşıyoruz balığın hadi. Allah. Mutlaka almamız lazım. Bak şimdi. Şimdi alıyorum. Hadi. Vurur vurur bak şu anda gene balık geldi. Demin ki balık gitmişti bak gene geldi sürü. Aldım. Aldı bak. Şimdi sıra bende. Ben var ya. Ben peşimi bırakın yerim. Ya sizde bir tane daha mı var? Onu ben çekeyim o zaman şimdi. Bak daha da altında. Aynen direkt altta abi. Şu an 35 metre civarlarındayız. Benim kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam ben metreye göre cik kullanıyorum. Daha verimli oluyor. Diyelim 35 metredeyiz. E, oltaya 35-40 gram kadar cikler takılıyorum. 50-60 metrelerde 60 gram yükseliyorum. Bu oltanın kolay inmesini çabuk, yani çabuk inmesini sağlıyor. Jik ne kadar küçük olursa o kadar avcı oluyor. Ama e, küçük jiki derinde indirmek zor olduğu için derinliğe göre jik kullanıyoruz. O bize bir avantaj sağlıyor. 100 metrelerde 100 gram, 120 gram, 130 gram. 100 metreye geçtikten sonra 200 grama kadar, 230 grama kadar çıkan jiklerimiz var. E, oralarda daha çok dip balıkları, kaya balıkları, yani geride orfos, e, patlak göz dediğimiz patlak dediğimiz balık girden inversiyonu onları yakalıyoruz onlarda daha e, farklı jitler kullanıyoruz hızlı değil daha slow hareketlerle çünkü o balıklar yavaş hareketi çok seviyor Aha, balık geldi aşağıya şimdi şimdi çekeceğiz bakın e, o dediğim geri de türü balıklar daha slow hareketleri sevdiği için slow jik kamışları ve slow jik versiyonlarını kullanıyoruz jikleri ee, başarılı da oluyoruz. Mevsimi geldiği zaman, olduğu zaman çok güzel balıklar yakaladık. Mesela Sinarit, Fangri, Antenli Mercan, Kum Giridası, Kaya Giridası ve e, 
patlak göz. Bunlar asıl istediğimiz balıklar. Tabii bu değerli balıklar çünkü. Kuzunun da yakalama zevki çok güzel. Ee, çok mücadeleci bir balık. Mesela günüde yakalandığı zaman ilk 10-15 metrede biraz zorlar insanı. Biraz savaşır. Sonra o metrelerden yukarıya çekebilirseniz şişer patlar. Naylon torba gibi çekersin. Ama kuzu öyle değil. Sinerik öyle değil. Bunlar sonuna kadar mücadele eder insanla. İşte orası da zevki oluyor zaten. Böyle sen çekiyorsun o çekiyor. O çok istediği zaman biz veriyoruz. Yorulduğu zaman biz asılıyoruz. Öyle böyle. Amaç balığı yukarı getirmek. Evet. Zaten tadı doğru. Balık bir tutkudur ya. Tabii. Bir de çok önemli olan bir faktör var. Doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru ekipmanı kullanmak, e, balığı yakalama şeyini, e, kat sayısını çok arttırıyor. Mesela mevsimini iyi bilmek gerekiyor. Hangi mevsimde hangi balık olması, hangi balığa hangi şık olması. Ya o kadar çok faktör var ki basıncın, balığın sevdiği basınç seviyesinde olması bazen oluyor. Aşağısı kıyamet balık ortaya atıyoruz. Bir tanesi dönüp bakmıyor. Bu basınçla ilgili bir şey. Hayvanın yemesiyle, yememesiyle ilgili. Kimi zaman da oltamızı yukarı çekemiyoruz. Atıyoruz, yakalanıyor. Çekiyoruz, yakalanıyor. Atıyoruz, yakalanıyor. O da işte balığın sevdiği bir an oluyor. Ama biz de Doğru zamanda doğru yerde olmanın kriterlerini soruyoruz kendisine, ondan öğreniyoruz. Bunlardan bir çeşit de elektronik aygıtlar. Bize yardımcı olacak ekipmanlar. Elektronik aygıtlardan kastım. Balık bulucu, GPS, işte şurada gördüğünüz minkota, e, tekneyi bulunduğu yerde sabit tutan cihazlar e, bize tabii ki doğru yerde bulunmayı bulunmada daha doğrusu yardımcı olacak cihazlar. Kuzu balığı peşindeyiz. Birkaç tane küçük kuzu aldık. Ee, 35-40 metrelerdeyiz. Bu balığın avında hani şahsi olarak benim tercih ettiğim e, hızlı aksiyonu sevdiği için balık yani kaçan bir balığın peşine düşmeye meyilli olduğu için e, ince yapıda e, sivri yapıda Sert bir aksiyon yaptığınız zaman suda daha hızlı hareket edecek metal cikleri, metal yenileri tercih ediyorum. Diğer slow ciklerde slow jigging yaparken kullandığımız kalıplı ciklere nazaran bunlar biraz daha hızlı oluyor. Burada makinenin da büyük bir önemi var. Hızlı bir aksiyon yaptığınız için makinenin hani 4000 de olabilir. Genellikle 5000 ve üstü tercih edilir ama benim için en önemli olan şey şu topuzu. Hani markasından, modelinden çok. E, buradaki topuzu çünkü bunu sıkıca kavrayıp elinizden kaçmayacak bir şekilde hızlı hızlı hareketler yaptığınız için e, benim için önem arz ediyor. Bahsettiğim hızlı sarım aksiyonu yani kaçan balık aksiyonu şu şekilde. Şu an bu jig aşağıda siz vurdukça sağa sola böyle bir yerlere kaçmaya çalışan sürüden ayrılmış yolunu kaybetmiş ya da yaralı bir balık aksiyonu yapıyor. Balığın peşindeyiz. Devam ediyoruz. Bize rast gelsin. Balığı bozmadan, parçalamadan. Şimdi kurşunu böyle soktuktan sonra taşıyıcı 
iğnemiz balığın alt çenesinden geçip kurşunun deliğinden geçip balığın üst çenesinden de geçip dışarı çıkacak. Şimdi artık hiç ağırlığa ihtiyacımız yok başka. Çünkü balığı ağırlığımız balığın içinde. Asıl işimizi görecek üçlü büyük üçlü iğnemizi de balığın kuyruk tarafına şöyle iliştireceğiz. Şimdi bu çok avcı bir oltu oldu. Canlı balığın alt tarafı şu alttaki işaret bizim kurşunumuz. Şu üstteki işarette cüzen canlı balık. Canlı kaçışıyor şu anda. Eğer ki kuzuyu falan görürse daha da çok kaçışacak. Bizim hiç şey vermemize, yani aksiyon vermemize gerek yok. Büyük bir balık derinlerde canlı tral balığının hareketlerine kayıtsız kalmadı. Oltanın ucunda büyük bir kuzu olma ihtimali yüksek. Balığı zeminden birkaç metre yukarıda ve hattı gergin tutmalı. Aksi takdirde hızla dipteki kayaların arasına girip misinayı taşlara sürterek kopartabilir veya iğneden kurtulabilir. Antalya'nın derinliklerinde güzel bir av günü geçirdiler. Doğru zamanda doğru yerdeyseniz keyifli bir av sizi bekliyor demektir. Oltası denizde olan herkese rast gelsin. Ya!